ओम शरदिंद आकारे परब्रह्मस्वूपिणी आसरा पीठ निर सरस्वती नमोस्तु ते ओं गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरस्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमोस्तु राय सलक्ष्मणा दिव्य जत जनकात्मज नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मनो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य लास्ट वीक मन एडो श्लोक वरक चुनासारी पैन चुकेद तक उन्ना कदा ना चूंटा मन अभी ओम तथो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण विसर्ग तरह सकार शकार वस्ते जत्व वस्तुना अंत तथो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण ये शपदमेष्ट चारणाचरते पथी दुष्क निष्प्रतिद्व चिकीर्षण कर्म वनर समुदग्रशिग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैडूर्यवर्णेशु शाद्वेशु महाबल धीर सलिल कलु विचचार यथासुखम द्विजान्वत्रसयीमापादपाहर मृगांश सुबहोन्घ्न प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहित मंज्यष्ठ पत्रवर्णसीत स्वभाव विहितिस्तुसमृत कामूपिराष्टम सपरीक्षद यक्ष किन्नर गंधर्व दल्पन्नग सत गिरीवर्य तले नागवरायुते ठन कपिवरस्त हृदय नागैवा बभौ इतवर को मैं चुनाव इपड़ तरह श्लोका वेदा इपड़ूल इंदो मन चुनाव वस्तु वाटो मन पद विभाग चूस्ना पद विभाग इपड़कने चाल चाल सिंपल उ इंत श्लोक आखर श्लोक आखर श्लोक एडो श्लोक अंदर पद विभाग चपमंटे इवा बभौ उदी अकड़ इव प्लस आ बभौ अटे रे कल मल्ल वाटती पद विभाग में इला कल वाटारे संधुटर यह वे नैक्स्ट श्लोक वे मुझे असल मन अति प्रधानमंत्री नागरू संधु चाल उ पद पद संधुनाई अंदर यह वे नागरू संधुरी मन मुद्दे तेसमा तेजे मन के अंटे पद विभाग तेरीको पद विभाग तेसीदो अब अर्थम तेज तेरीको दीन मीद मन दर पूर्णिम गार अम पूर्णिम गारा मिम्मेल्ली को हॉस्टा स्क्रीन तो सह चूप स्क्रीन रेडी उ चूपा स्क्रीन से चपड़े का संधु दाखर मन श्लोक मन चुनाव नवर चुप्तारा मुंदर तल्ली सत्य पूर्णिमार पूर्णिमारूर्णिमूर्ति सर वसुमति सूर्याय नमस्कार नमस्कार ससूर्याय महेन्द्राय चकारगमनेतिम 
అదే భాగం మీరు చెప్పగలరా ట్రై చేస్తారా ఒకసారి ట్రై చేయండి పర్వాలేదు సూర్యాయ మహేంద్రాయ అంటే మహేంద్ర అని మహా ప్లస్ ఇంద్ర అని కూడా విడదయ్యాలా అక్కలేదు ఇక్కడ మహేంద్రాయ మహేంద్రుడు ఒకటే పదం సమాస పదం మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువ స్వయంభువే స్వయంభువే అనాలా భువాహ అనాలి ఇక్కడ భువే చతుర్భు శంభవే చతుర్భు భక్తమా స్వయంభువే భూతేభ్య అంజలిం చకార గమనే ఇందులో క్రియాపదం ఏమిటమ్మా ఇవాళ మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటాను ట్రై చేయి క్రియాపదం ఎక్కడైనా ఉందా పోనీ ఒక్కొక్క పదం మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మా మొట్టమొదటి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం మామూలుగా మనం ఒక ఫార్మాట్ పెట్టుకున్నాం మనం కదా సహ సహ అది ఏ శబ్దము లేకపోతే ఏ విభక్తి చెప్పాలమ్మా దాని అర్థము సహ సహ ప్రథమ ఏకవచనం ఏమా ప్రథమ ఏకవచనం అండి ఎవరు చెప్తున్నారు వసుమతి గారు సూర్యాయ అంటే ఏమిటి అది ఏ విభక్తిలా ఉంది కాదు షష్ఠి భక్త ప్రథమ భక్త ద్వితీయ మీ శబ్దాలు కొంచెం పరిచయం ఉందా లేదా ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలా కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే సరే అయితే దుర్గ గారు చెప్తారైతే ఏమండి దుర్గ గారు చెప్తారా మీరు అమ్మ దుర్గ గారు ఉన్నారా ఉన్నారండి చతుర్థి ప్రథమ విభక్తి అండి చతుర్థి అది ఎలా ఉంటుంది ఏ శబ్దంలో వస్తుంది చెప్పండి ఉదాహరణకి దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు రామాయ 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 అంటే అక్కడ చూసి చెప్పేట్టు ఇది రామాయలా ఉంటుందమ్మా సూర్యాయ చతుర్థి విభక్తి అన్నారంటే అర్థం ఏమిటి వస్తుందండి సూర్యాయ అంటే అర్థం ఏమిటి సూర్యుడి కొరకు మహేంద్రాయ అనే మాటకు అర్థం ఏంటండి మహేంద్రని కొరకు అది ఏ విభక్తి మళ్ళీ అది కూడా చతుర్థి భక్తి ప్రథమ చతుర్థి భక్తి ఏకవచనం బాగుంది పవనాయ చతుర్థి భక్తి ఏకవచనం అండి అర్థం ఏంటండి అదే పవనాయ అంటే పవనుడు అంటే గాలి వాయు వాయుదేవుడి వాయుదేవునికి స్వయంభువే 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 స్వయంభువు అంటే ఎవరండి స్వయంభువు స్వయంభువు అంటే బ్రహ్మగారు అనమాట చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు స్వయంభువే అది ఏ శబ్దం ఉండదు ఏ శబ్దంలా ఉంది అవునండి ఇది ఎందులో ఏ వచనం ఏ విభక్తి అవుతుంది ఏ వచనం అవుతుంది ఇది ఏకవచనమే అవుతుంది కానీ విభక్తి మరి శంభు శబ్దం నాకు అంతగా రాదు శంభవే శంభవే చతుర్థి శంభు శంభు శంభవ హే శంభు హే శంభు హే శంభవ శంభుం శంభు శంభూన్ శంభున శంభుభ్యాం శంభుభి శంభవే అక్కడ వస్తుందండి శంభు శబ్దంలో చతుర్థి భక్తి ఏకవచనం ఏమండి అలా ఉంటుంది స్వయం శంభవే అన్నట్టుగా స్వయంభువే తర్వాత అది కూడా అన్ని కూడా చతుర్థి భక్తి వచ్చే చూసుకోండి ఒక్క సహా ఒకటే ప్రథమ భక్తి ఏకవచనం వచ్చింది మిగతావన్నీ కూడా మనకి అన్ని కూడా చతుర్థి భక్తి ఏకవచనం వచ్చింది ఇంతవరకును భూతేభ్య చెప్పండి మా దొరక గారు భూతేభ్య అదే శబ్దం అది అండి ఏ విభక్తి చతుర్థి చతుర్థి విభక్తి అది ఎలా ఉంది ఉదాహరణకి రామేభ్య లాగా రామేభ్య లాగా రామ శబ్దంలో చతుర్థి విభక్తి బహుజన భూతేభ్య అంటే అర్థం ఏమిటి వస్తుందండి భూతాలు సకల జీవులు అని కావాలి చతుర్థి భక్తి చతుర్థి భక్తి చెప్పాలి రామాయ అంటే రాముడు కొరకు సూర్యాయ అంటే సూర్యుడి కొరకు ఉన్నారు భూతేభ్య అంటే భూతముల భూతముల కొరకు అది కొరకు సమస్త అవద్దు సమస్త లేదు భూతమే భూతముల కొరకు 
అది <laughs> అలాంటి <laughs> 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 ఆలోచన చేశాను అని అర్థం వస్తుంది చకార అనేది క్రియాపదం ఇది భూతకాలం వినిపిస్తుందా గమని అనే శబ్దంస్తుందా మీకు చూస్తాను గానీ లేదు సరే మళ్ళీ క్లాస్ నుంచి దగ్గర పెట్టుకుంటూ ఉండండి అంటే ప్రసారం అప్పు మొదలు అప్పుడు దీంట్లో అర్థం ఏంటి చెప్పండి మొత్తం అర్థం ఏంటి చెప్పండి అంతే హనుమంతుడు ఆ హనుమంతుడు సూర్యాయ సూర్యుని కొరకు మహేంద్రాయ మహేంద్రుని కొరకు పవనాయ వాయుదేవుని కొరకు స్వయం భువే బ్రహ్మ కొరకు భూతేభ్య 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 భూతములకు అంజలి నమస్కారమును కృత్వ చేసి గమనే గమనే మతిం గమనే మతిం చకార గమనే మతిం చకార గమనే అంటే వెళ్ళడానికి మనసు మతిం అంటే బుద్ధిలో ఆలోచన ఆలోచన కొంది మతిం అంటే ఆలోచన ఆలోచనను చేశాను ఆలోచన చేశాను ఏమండి బాగా చెప్పారండి చాలా బాగా చెప్పారు అందరికీ అర్థమైందమ్మా ఇందులో చాలా సింపుల్ చాలా శ్లో గొప్ప శ్లోకం ఇది అయితే ఈ దేవుడి పేరు చెప్పేది అంటే ఇది మనం చెప్పుకున్న మన సుందరకాండలో ఆ వేళ పారాయణ చేసేప్పుడు ఈ శ్లోకం యొక్క గొప్పతనం చెప్పుకున్నామమ్మా ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉందండి మీకు ఏం చెప్పాను ఆ వేళ మీరున్నారా సుందరకాండ క్లాస్ లో ఎవరన్నా చెప్తారమ్మా పూర్ణ గారు కాకుండా మిగతా ఎవరన్నా అమ్మా వరలక్ష్మి ఉందా క్లాసు లో చెప్పమ్మా ఇవాళ ఆ శ్లోకానికి ఏం అర్థం స్పెషల్ అర్థం చెప్పామా వేళ ఏం చెప్పా నువ్వు రోడ్స్ రాసేస్తావు కదా ఓహో ఈ కొత్తపేట పాతపేట ఎంత సరిపోయింది మాకు 
కొత్తవాడు ఇప్పుడు వెళ్దరు వెళ్తాను ఇంకో క్లాస్ కోసం ఇక్కడే గదిరు కూర్చుంటున్నా సరే 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 అయితే మరి గురుగారు అంటే నేను వినలేదు కానీ అంటే ఆయన ప్రత్యక్షంగా రామలక్ష్మణులకి నమస్కారం చేయలేదు ఇక్కడ అదేనంటే ఎవరు చెప్తున్నారండి ఎవరు అంటున్నారు చక్రవర్తి అండి చక్రవర్తి గారా అది కాదండి ఇంకో అర్థం చెప్పాను ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక్కళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళ క్లాస్ లో అయిపోతారా ముప్పై రెండు మంది ఒక్కళ్ళు చెప్పరా నాకు చెప్పిన మాట చెప్పిన మాట ఎవరు వినట్లేదా ఆయన ప్రేమ్చంద్ గారు ఉన్నారా క్లాస్ లో ఏమా ప్రేమ్చంద్ గారు ఉన్నారా మా సత్య బహుశా అయ్యా బహుశా వద్దు ఖచ్చితంగా అదే సూర్యుడికి మహేంద్రుడికి ఇంద్రుడికి బ్రహ్మగారికి వాయుదేవుడికి వాయుదేవుడికి వీళ్ళకి నమస్కారం అంటే ఆ కాలంలో బహుశా వీళ్ళని ఇతర దేవతలకైనా ఇంకా తండ్రికి తప్ప మిగిలిన అందరికి చేశాడు తండ్రి అంటే బోల్ మంది దేవుడు ఉన్నారు మనకి శివుడు శివుడు ఉన్నాడు పార్వతీదేవి ఉంది సరస్వతీదేవి ఉంది కాదమ్మా తల్లి నమస్కారం చేస్తారు ఏమండి మాతృదేవతకు చేయలేదు ఆ తల్లికి చేయలేదు ఇంకా చాలా మంది వాళ్ళు ఎవరికి చేయకుండా ఈ నలుగురికి మిగతా ఐదో వాడు పది జనం అందరికి భూదేవి అంటే జనరల్ గా వచ్చిన పబ్లిక్ అందరికి చేసినట్టు చేసేసాడు ఆయన ఏంటి ఇదేమిటి తండ్రికి సూర్యుడు గురువు తండ్రి పవనుడు మరి ఇంద్రుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మిత్రుడు సరే చెప్తాను అయితే వేనండి సూర్యుడు ఎవరు గురుగారు కథ కథ కలితార్థ యుక్తి చెప్పండి గురుగారు పవన పవన శబ్దానికి శ్రీరాముడు అని కూడా ఒక రాదు కుదరదమ్మా కుదరదు వాయువు అంటే వాయువే వాయువే ఇక్కడ స్వయంభూవే పవన బ్రహ్మ కాదు కాదు ఏం కాదు అయితే ఒక్కడు నా క్లాస్ సరిగ్గా సీరియస్ గా వినట్లేదమ్మా అసలు మొదలు అందరు అందరు వీడియోలు పెట్టండి ఒకసారి మొహాలు అందరు చూస్తాను ఒకసారి ఏమండి శ్రీనివాసులు గారు మీరు మొత్తం అన్ని క్లాసులు చాలా జాగ్రత్త మీ ఇద్దరు ఇద్దరు ఆ సీతారాముల ఇద్దరు ఎప్పుడు కలుస్తూనే కనిపిస్తూ ఉంటారు చెప్ప కథ జరగట్లేదు కథ చెప్పేనండి బాబు అదే లాస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ కాలేదు సార్ లాస్ట్ క్లాస్ కాదు ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అయినా చెప్పండి ఇప్పుడు అయితే కథ చెప్పండి మీరు నోట్స్ రాయట్లేదు అందరి బెంచ్ మీద చూపెడతారంట చిన్నప్పుడు అయితే అందరు పెద్దవాళ్ళు నన్ను చూపెట్టారు ఏమ్మా లక్ష్మీ వసుంధరా రకరకాలు రాసేస్తావు చంద్రశేఖర్ చెప్తాను చెప్పండి అదో వినండి అమ్మా చెప్పండి సార్ చెప్తారు అండి నేను పాలన చేస్తా రాను అయినా కూడా చెప్తాను ప్రయత్నం చేస్తాను ఏమండి నేను పాలన క్లాస్ కి రాను అయినా కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను చెప్పండి సార్ ఆయన హనుమంతుడు సార్ అంటే హనుమంతుడు లేకపోతే కపి కపి సరుడు నన్ను టీ పెట్టుకున్నావా హలో చెప్పండి సార్ నేను వింటున్నాను అమ్మ మిగతా వాళ్ళతో కాస్త వినండి కాఫీలో టీ పెట్టకండి ఇదిలో చెప్పండి సార్ చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పండి కంటిన్యూ చెప్పండి సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మ ఆయన మ్యూట్ అయిపోయినట్టున్నారు అమ్మా నేను కూడా మ్యూట్ అయిపోయినా మ్యూట్ అయ్యారు నేను నా వాడు కనెక్షన్ లేదు అందుకని మొబైల్ వాడుతున్నానండి ఓహో సరే నా కనెక్షన్ లేదు అందుకని మొబైల్ వాడుతున్నానండి ఐఫోన్ ఉంటే చక్కన చంద్రశేఖర్ గారు అండి అవునండి అవును అందుకే కనెక్షన్ లేదు నాకు అందుకని ఐఫోన్ వాడుతున్నానండి ఓకే సరే వెంపటి చంద్రశేఖర్ గారు అవునండి సరే చెప్పనా అయితే మీరు చెప్పండి సార్ మీరు చెప్తారా అది చెప్పినా ఇంకా చెప్తా చెప్తాను చెప్పండి హనుమంతుడు సూర్యునికి మహేంద్రునికి తండ్రి అయిన పవనునికి స్వయంభూ స్వయంభూవుకి అన్ని భూతాలు భూత భూత వ్యస్త భూతాలకి అంజలిని కృత అంజలి ఘటించి మధు మనసులో ఘటించాడు ఆయన ఘటించి చకార చకార అంటే రాసుకోలేదండి 
ज्ञापक अड़क <laughs> अला कथ चपड़े बाबू कथ चपड़ी चपटे सर ने मल्ल कारण हनुमंत पुटन समय में का सी तल का बैठक वेल्ले अंजनादेवी ईन बैठक वा आकाश में अूर्य कभी पड़ना अंदक इं पैकेरा अंदर तेज कथे कदमी एमें आंटे आ्रहण सूर्य ग्रहण आ्रहणा की राहु केतु अब वी राहु राहु ग्रहण आ राहु अंत सूर्य टाइम अव ग्रहणा की टाइम अव अंत राहु सूर्य दग्गर उ मिंगा वेल्ले हनुमंत का सूर्य मिंगे परगेपोना पैकी वेपोटे राहु की अनुमान वाड़ सूर्य ने कुर्रेवा परगेमो आनी राहु अड पड़ अड पड़ते इतने हनुमंत आ राहु पड़ मिंगे अतक वाड़ी पड़ा राहु की भय वैसी वे अदो नावास आहार पदार्थ सूर्य का रक्षे ने मिंगे वक्षा अच्छे परगे इंद्रुद परगेक राहु या ग्रहण ना दा लेते इंकोड़ा एवर पड़ी वाल सूर्य ने पट्टे कुरकोचे अंजे मुद्दे आंसर चपाली वाला ग्रहण पंचांग रायसे राहु ग्रहण रायसे पे अला अने की आंद्रुड़े मुंदर कुरा चूसी तपना तपो आचे इंद्रुड़ मिंगेदा वाड़ी राहु ने रक्षित इंद्रुड़े इंद्रुड़ मिंगे वो हनुमंत आ इंद्रुन की एम चेत का मज्जी रायस मूर्ति आटड़ी स्पृह तपि कड़ा हनुमंत पड़न वूर आलोस्ट स्पृह तपिपोइ कोमा आलमोस्ट इंक फैनल कंडीशन अट्ठा वार्त वायुदेवे अरे चंटी पिला रोज पिटो रोज पिला वीडियो इंद्र वज्रेसन तो कुड़ता ज्ञा पेदवाड़ा को राक्षस तप तप वज्रेस चिंल को आड़वा इलाटा कज्य इंद्रुड़ी महाकोपे गुहला तलपे कूचना वायुदेव वायुदेव तलपे कूचने की मत पदना लोका मत वायु स्तंभ अपड़की ऊपर आड़वर की ऊपर आड़वर की जना अब मैं इंद्रुड़ इंक तेम चेयले रावय बाबू वायुदेव ये राे ना कुरा मुझे बैठ पड़वा बतक तो बति बैठ पड़ा अभी नीम चेयले बाबू लेको एवर चाड़ो वाड़े वस्तो ना दी अब इंद्रुड़ परगे ब्रह्मगारी दी परगे के अय्या महानुभाव कष्ट वे पौरपा चाहिए वाड़ जरिए संघटन इधर राहु ग्रहण सूर्य की आ सूर्य की कास्ता नेदाकटे इंत कुरा अंदर राहु परगे नच्चा ने अड पड़ता नन मिंगा वस्तना अच्छे कती कती रही वज्रेस को इप्ड वायुदे स्तंभि कूचनादो रंग प्राब्लम साल्व चेयरिंग ब्रह्मगारी प्रार्थ्चा इंद्रुड़ अब रही मतलब ब्रह्म इंद्रुड़ मत देवता वायुदेवड़े तलपे कूचुना अड़क वच्चा पिला कूचुना अंते हनुम वायुदेव अब वीलोले वरमस्तार एमस्तार ई कुरा ना वज्रायस इतनी कुरा पंचे कुरा चिरंजीव उठाड़ इंद्रायस पंचे लेबेरायस पंचे आस्त्र पंचे एला वज्रका अंदर तल वर इच्छा इच्छे इन पुनर्जीवित होता चूडी अब कुरा लेचि कूचना 
ఇప్పుడు ఆ వరాలన్నీ ఇంతవరకు వాడుకోలేదు హనుమంతుడు ఇప్పుడు ఈ వేళ తాను వెళ్ళబోయి సముద్రం దాటాలి అనంతమైన బలపరాక్రమాలు కావాలి అందుచేత ఆ వేళ ఇచ్చినటువంటి వరాలన్నీ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేశాడు ఎవరెవరు నాకు వరాలు ఇచ్చారు ఆ వేళ ప్రధానమైనటువంటి దేవతలు ఎవరెవరు స సూర్యాయ సూర్యుడి మూలాన అసలు ఆ వేళ నాకు వరం వచ్చింది నాకు ఆ కారణం మూలంగా అంటే సూర్యుడి నమస్కారం ఏమంటే అర్థం చేయబడి సూర్య కారణం చూడండి ఒక్కొక్కటే చూడండి మహేంద్రాయ అడ్డపడినటువంటి హిందువుడు నాకు వరం ఇచ్చాడు తర్వాత అంటే హిందువుడి నమస్కారం తర్వాత ఇంకోటి ఎవరు శ్లోకలు ఉందండి ఇంకా అక్కడ సూర్య మహేంద్ర పవనాయ అసలు ఎంత కారణమైన మా తండ్రి మూలాన్ని వాళ్ళ దిగి వచ్చారు నాకు అంటే ఇది వాయుదేవుడి నమస్కారం అసలు వరం ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చినాడు ఎవరు బ్రహ్మగారు దిగి వచ్చాడు అంటే దస్వయం భువి అంటే అందరికీ నమస్కారం అదండి కారణం అంటే తన బలపరాక్రమాలు ఇవాళ పరీక్ష సమయంలో ఉంది ఆ వేళ చేసిన ఎవరైతే నాకు మహోపకారం చేశారో ఈ వరాలన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ నేను నమస్కారం పెట్టుకున్నాను ఇంకా మీరు పోయినటువంటి వాళ్ళందరికీ భూతీభ్య ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు నీ పేరు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు డయాస్ మీద కొంతమంది కూర్చున్నారు అనుకోండి కొంతమంది పేర్లు చెప్తారు ప్రధానమైన వక్త అందరి పేర్లు చెప్పడం ప్రారంభిస్తే ఓ పేద లిస్ట్ అయిపోతుంది అయ్యా మిగిలినటువంటి సభ్యులు అంటూ ఉంటారు అలాగే భూతి జ్యేష్ట మిగతా మహానుభావులు అందరికీ కూడా నమస్కారం చేసి ఇప్పుడు ఇంకా నమస్కారం ఏ పక్క తిరిగాడు ఈయన ఇప్పుడు నమస్కారం పెట్టే ఇప్పుడు తూర్పు ఇది జ్ఞాపకం ఉందమ్మా అబ్బా ఈ కథ అలా చెప్పిన ఉన్నావా లేవారు ఉన్నానండి సరే ఎందుకు చెప్పలేదు తెలుసుండి సరే ఏ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ పక్క తిరిగి దానం పెట్టాడండి తూర్పు ఈ దేవతల నమస్కారం పెట్టి ఇప్పుడు తర్వాత శ్లోకంలో తను వెళ్ళవలసి ఏ దిక్కుకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు దక్షిణ వైపు వెళ్ళాలి అందుచేత రెండో శ్లోకం చూడండి ఇక్కడ కింద ఉంది దక్షిణ దక్షిణ దిశం అప్పుడు దక్షిణ వైపు తిరిగి మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ కొంతమంది మళ్ళీ దేవాలు పెట్టుకున్నాడు పెట్టిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పెట్టాడు అది కూడా చదువుతాను చూడండి అంజలి కృత్వ పవనాయాత్మయోనయే అప్పుడు దక్షిణ తిరిగి మళ్ళీ పవన మళ్ళీ వాయిదాడు మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టాడండి ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టి ఉంటాడు తండ్రి కనుక తండ్రి ఎలా అయితే సముద్రాన్ని అప్పటికి దాటేటటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరే ఇద్దరు అండి వాయుదేవుడు గరుత్మంతుడు ఇద్దరేట అయ్యా మహానుభావ ఆగాడు వరాల గురించి పై చెప్పాడు ఇప్పుడు నేను ఈ కొడుకునయ్యా జాగ్రత్త సముద్రం ముడిపోకుండా జాగ్రత్త ఎక్కడి తేరుకి వెళ్ళి తిరిగి తేరుగా వెళ్ళిట్లా నన్ను రక్షించు అని చెప్పి తండ్రికి నమస్కారం పెట్టుకుని ఆత్మయోనయే తన కా తన పుట్టుక కారణం జన్మ బ్రహ్మసూత్రాలు పుట్టుకకి ప్రయోజనం ఏమిటి అనుకున్నది సాధించుట కొరత కూర్చేది సాధించుట అదే నేను చెప్పుకున్నాడు పాఠంలో ఆత్మయోనయే తన పుట్టుక కారణం వాయుదేవుడికి అయ్యా నా జన్మ ధన్యవాదాలు అంటే ఇవాళికి రామకార్యం సిద్ధించాలి ఇవాళ సీతాన్వేషణం సఫలీకృతం అవ్వాలి అందుచేత నీకు నమస్కారం పెట్టుకుంటాను తేరిగ్గా వేపేట చూడు సముద్రం మీద ఆయాసం కాదు ఏ ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూసుకో అని చెప్పి అనుకున్నాడు రెండోసారి అండి ఇప్పటి ఏ పక్క తిరిగి చేశాడు దక్షిణ వైపు చేశాడు నమస్కారం వాయుదేవుడి దక్షిణ వైపు తిరిగి వాయుదేవుడి నమస్కారం చేస్తున్నాడు ఇదండి ఇక్కడ ఈ కథ చెప్పినాడు ఇప్పుడు ఎవరు కొంతమంది ఏమైనా గుర్తు వచ్చిందా సత్య కాకుండా కథ జ్ఞాపకం వచ్చింది కదా అందరికీ కూడాను ఇది మళ్ళీ జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారా మళ్ళీ వెళ్ళిపో మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేయాలని నేను మళ్ళీ గంట పెట్టారు మళ్ళీ రావాలా సరే అయితే ఇప్పుడు ఇందులో మనం అన్నయ్య చెప్పేప్పుడు క్రియాపదం ఏమిటి సూర్యారావు ఇవాళ మీరు ప్రారంభిస్తారా చెప్పండి ట్రై చేయండి సూర్య ఇందులో క్రియాపదం ఏమిటి చకార అండి చకార అంటే ఏమిటి చేశాను ఏం జరిగి చెప్పండి అండి చకార రెండోది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంటే ఇప్పుడు ఒకటి గమనే మతిం అనే దానికి మనం ఇప్పుడు రాసుకోవాలి గురు గారు కిమ్ చకార కిమ్ చకార అండి ఏం చేసాడు ఆలోచన చేశాడు ఆయన అండి కిమ్ చకార మతిం చకార అండి మతిం చకార మతిం చకార అవునండి ఇక్కడ మరలా ఇంకొక పద గమనే గమనే రావాలి కదా అంటే సప్తమి కస్మిన్ కస్మిన్ మతిం కస్మిన్ మతిం ఏ ఆలోచన దేనికి సంబంధించిన ఆలోచన అండి గమనే మతిం గమనే మతిం అని చెప్పాలి అవునండి తర్వాత ఇప్పుడు మిగతా తాజేడి ఇంకా ఏం చేశాడు అక్కడ ఆయన కొంచెం స్లోగా చెప్పరా రాసుకుంటారా చెప్తారా అక్కడి నుంచి ఇది చకార అనే మొట్టమొదటి మన క్రియపదం పట్టుబడి కిమ్ అభవత్ అంటుంటాం కదా 
కి మా భవత్ చకార ఇక్కడ మనం ప్రథమ వ్యక్తి నుంచి ప్రారంభం కహా చకార ఎవరు చేశాను సహా చకార సహా అంటే హరి కహా అంటే అది గమనే మతిమించిని స్టార్ట్ చేయొచ్చు సహా నుంచి ప్రారంభించవచ్చు ఎలాగైనా సరే కహా చకార అల్టిమేట్లీ చేసిన వాడు ఎవరు సహా మతిం చకార ఇది అండి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అది అతను ఆలోచనను చేశాను రాసుకున్నారమ్మా సహా కహా చకార మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కిమ్ అభవత్ చకార కిమ్ చకార మతిం చకార మతిం చకార ఆలోచనను చేశాను కస్మిన్ మతిం ఏ విషయమునందు ఆలోచనను చేశాను కస్మిన్ మతిం ఏ విషయమునందు ఆలోచన ఆలోచన అది తొంభై రకాలు ఉండొచ్చు గమనే మతిం చకార గమనే మతిం అంటే సరిపోతుంది కస్మిన్ మతిం దేని ఎందు ఆలోచనను గమనే మతిం అప్పటి ఈ మూడు పదాలు ఓ లింకు వచ్చేసాయి తర ఈ క్రీ తోటి ఇంకా దాని సంబంధం ఏంటంటే కహా చకార నెక్స్ట్ రాసుకోండి కహా చకార సహ చకార సహ చకార ఎప్పుడు ఆలోచన చేసాడు కథా చకార ఎప్పుడు చేశాను కృత్వా చకార కథా చకార ఎప్పుడు చేశాను ఏదో చేసి కృత్వా చకార కింగ్ కృత్వా అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింగ్ కృత్వా అంజలి కృత్వా రాసుకోండి అంజలిం కృత్వా నమస్కారము చేసి ఇప్పుడు సూర్యాయకి లాక్కు రావాలి సూర్యాయ ఇందాక దుర్గగా చెప్పారు చతుర్థి భక్తి ఏకవచనం ఉన్నారు దానికి మనకి మీకు క్వశ్చన్ ప్రశ్న లిస్ట్ చెప్పాను చూసుకోండి కహ ఓటి కమ్ ఓటి జ్ఞాపకమా మొట్టమొదటిలో ఇక్కడ చతుర్థి చతుర్థి అవి కస్మై కస్మై కుర్త్వా కస్మై అంజలిం కుర్త్వా అన్నాం కదా అంజలిం అయిపోయిందా అంజలిం కుర్త్వా అయిపోయింది కస్మై అంజలిం కుర్త్వా సూర్యాయ సూర్యాయ అంజలిం కుర్త్వా అది మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు పునః కస్మై ఇంకా ఎవరికి పునః కస్మై పవనాయ రాసుకోండి పునః కస్మై కస్మిన్ కాదు కస్మై పునః కస్మై స్వయంభువే అవునండి అంటే తర్వాత పునః కేభ్య అది కరెక్ట్ చాలా చెప్పారు ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఎవరికి బహువచనం ఉంది భూతేభ్య అనేది చతుర్థి వచ్చి బహువచనం చెప్పుకున్నాం అంచేత కస్మై అక్కడ కేభ్య వస్తుంది బహువచనం పునః కేభ్య భూతేభ్య భూతేభ్య అంటే చా కూడా అక్కడ పూర్తి చేయొచ్చు అనుకోండి అక్కడ చా పర్వాలేదు భూతేభ్యశ్చ భూతేభ్యశ్చ సరిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక వార్డలో చెప్పండి సహా ఇందులో వాక్యంలో అదే ఆఖరి రెండు పదాలు వెనక ముందర వేసి సరిపోయిందండి ఇప్పుడు పురోధార్థం చెప్పండి సూర్యారావు 
గురువుగారు చెప్పండి సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్య చంద్రశేఖర్ గారు ఇందులో చాలా సింపుల్ గా ఉంది మొత్తం టెక్స్ట్ అయిన రాసిన శ్లోకం ఏమైనా పురోగంటలు ఇచ్చేసారు ఆల్మోస్ట్ చంద్రశేఖర్ గారు ఉన్నారా ఉన్నారండి చెప్తారా మాట్లాడలేదు సరే అమ్మాయి వర్ధని ప్రయత్నిస్తాను ఏం చెప్తావు ఆకాంక్ష చెప్పు ప్రశ్న అడుగుతారా చకార లేదు ఇప్పుడు మొత్తం వరుస చెప్పేమా అంటే చకార అక్కడి నుంచి చెప్పాలా మొత్తం సహా శ్లోకంలో ఇచ్చేసే శ్లోకంలో ఆర్డర్లు చెప్పాను ఓకే సహ సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్య చెప్పండి నేను ఆకాంక్ష కూడా చెప్పనా అండి ఎవరు చెప్తున్నారు వసుమతి గారు చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి ఆకాంక్ష కూడా చెప్పండి ఆకాంక్ష కూడా చెప్పండి ఆకాంక్ష కూడా చెప్పండి అప్పుడు తర్వాత కిమ్ అభవత్ అండి కిమ్ చకార మతిం చకార మతిం సమనే మతిం కహ చకార సహ చకార కథా చకార చకార అంజలిం కృత్వా ఇప్పుడు పురోధార్థం చెప్పండి చెప్తాను సహ సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్య అంజలిం చెప్పండి అంజలిం సూర్యాయ అంజలిం మహేంద్రాయ 
പവനായ അഞ്ജലിയും കൃത്ത ఇప్పుడు <laughs> 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 చెప్పారు <laughs> చెప్పండి సహ సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్యశ్చ అంజలిం కృత్వ గమనే మతి చకార వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ నేను చెప్తాను గురుగారు చెప్పండి జానక్ గారు కిం అభవత్ చకార కిం చకార మతిం చకార కస్మిన్ మతిం గమనే మతిం అంజలీ అంజలీ సూర్యాయ అంజలీ పునః కస్మై అంజలీ మహేంద్రాయ అంజలీ పునః కస్మై పవనాయ పునః కస్మై స్వయంభువే పునః కేభ్యః భూతేభ్యశ్చ సహ సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్యశ్చ అంజలిం కృత్వ గమనే మతిం చకార ఎక్సలెంట్ అమ్మా వెరీ నైస్ సర్వ చెప్పారు నెక్స్ట్ అమ్మా చెప్పాలండి నేను సత్యప్రసాద్ ఆ చెప్పండి సత్యప్రసాద్ గారు కిం అభవత్ చకార కిం చకార మతిం చకార కస్మిన్ మతిం గమనే మతిం కహా చకార సహ చకార కదా చకార కృత్వా చకార కిం కృత్వా అంజలిం కృత్వా కస్మై అంజలిం కృత్వా సూజాయ అంజలిం కృత్వా పునః కస్మై అంజలిం కృత్వా మహేంద్రాయ అంజలిం కృత్వా పునః కస్మై పవనాయ పునః కస్మై స్వయంభువే పునః కేభ్య భూతేభ్యశ్చ సహ సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే మీరాజిట్ అయ్యారు అదే అప్పుడు సంస్కృతం క్లాస్ లో ఎగ్జిట్ అయినట్టున్నారు అంచేత అప్పుడు బ్రేక్ వచ్చింది సరే అయ్యో మళ్ళీ గ్రూప్ లో ఇంక్లూడ్ చేసాను చూసే ఉంటారు మీరు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పగలరా ప్రయత్నం చేస్తారా ఓకే సరే సరే అయినప్పుడు ఆ పెట్టుకున్న ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఫార్మాట్ వాడుతున్నాం అండి సగం మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అందరిలో కూడా మనకి పర్పస్ అది అల్టిమేట్ నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం కాదు అది రెస్పాన్స్ నాకు సంస్కృతం నేర్చుకున్నా అంటే నేర్చుకున్నా ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటే క్రియాపదం ఏమిటి అందులో అసలు సంబంధాలు ఎలా వస్తాయి ఏ ప్రశ్న వేస్తే కానీ సమాధానం రావు ఆకాంక్ష అంటాం అలా వంద శ్లోకాలు చెప్పిన ఆ ఫార్మాట్ లో పెడుతున్నాం అండి 
अंजलि कस्म अंजलि सूर्याय अंजलि पुनः कस्म महेन्द्राय पुनः कस्म पवनाय पुनः कस्म स्वयं भुवे पुनः केभ्य भूतेभ्य रोजाटर सह सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्य अंजलि गमने मति चकार अंजलि नमस्कार नमस्क प्रयोग नौन गर्भ प्रयोग नमस्कार नमस्क प्रयोग अंजलि कस्म अंजलि सूर्याय अंजलि सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयं भवे भूते अंजलि गमने मति चकार वेरी गुड अंडी चला चला नैक्स्ट अंडी अम्म इपड़ी संधुर गुरी परचय से इंकेटे मन वे संधु चुड़ चुनाव ज्ञापक ना लेव चुड़ मरचिपो बड़ा अंजे सारी पूर्णिम गार रिक्वेस्ट अम्म पूर्णिम गार्मा इकड़ी स्क्रीन नोस्टान नाग संधु अभी चार अंदर नोट नोटबुक् नोट प्लीज अवसर वस्तु अस्मा वस्तु पद विभाग में इपड़ी अंदर मल्बी आ संधु तो मेरे चपेटा उम्मीद अंदम ओके नैक्स्ट अंडी अंदर की नमस्कार सवर्ण दीर्घ संधि तरवा गुण संधि वृद्धि संधि एंड संधि नाग संधु मन चूडबोना 
సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అని ఎందుకంటారంటే ఒక వర్ణము నాకు వర్ణం అంటే అచ్చు ఆ ఆ ఈ ఉర్రు లుర్లు ఈ మొదలగునవి ఆ వర్ణము నాకు అదే తీరుగా ఉన్న స వర్ణము పరమైనప్పుడు దాని దీర్ఘము ఆ ఏకాదేశం అవుతుంది అందుకని దాన్ని స వర్ణ దీర్ఘ సంధి అంటారు ఆ ఆ కి స వర్ణము పరమైనప్పుడు ఆ కింద ఈ ఈ కి సవర్ణము అంటే అదే అదే అచ్చు పరమైనప్పుడు ఈ కింద ఊ ఊ కి అదే అచ్చు పరమైనప్పుడు ఊ కింద రూ కి అదే అచ్చు పరమైనప్పుడు రూ కింద అంటే దీర్ఘముతో ఉన్న అచ్చులు మాత్రమే వస్తాయి పూర్వ పరయోహ రెండిటి పూర్వం ఉన్న అచ్చు తర్వాత ఉన్న అచ్చు రెండిటి రెండిటికి కలిపి ఆ ప్లేస్ లో ఇది మాత్రమే ఒకటి మాత్రమే దీర్ఘము మాత్రమే వస్తుంది దానికి ఉదాహరణలు మన సుందరకాండలో ప్రథమ సర్గలో రెండవ శ్లోకం శ్లోకంలో గవాంపతి రివాబ భౌ అని ఉంది ఇక్కడ భౌకి కింద మహాప్రాణం ఒత్తు పెట్టలేదు పొరపాటున గవాంపతి కాదు గాని అందులో నుంచి ఇవ ప్లస్ ఆ బాభౌ అని తీసుకుంటే ఇవా బాభౌ అవుతుంది అది ఏడవ శ్లోకంలో కూడా ఉంది నాగహ ఇవా బాభౌ అని ఇవాభౌ ఇవలో ఉన్న ఆ ఇవలో అంతములో ఉన్న ఆ కి ఆ బభౌలో మొదటిలో ఉన్న ఆ అనేవి రెండు కలిసినప్పుడు అది ఆ కింద పరిణమిస్తుంది పూర్వ పరయోహ స్థాని అంటే పూర్వము ఆ ఉంది పరము తర్వాత ఆ ఉంది ఆ రెండిటి స్థానములో ఒకటే ఏకాదేశం అవుతుంది అంటే ఆ అనేది ఏకాదేశం అవుతుంది అది దీర్ఘము కాబట్టి ఆ సవర్ణమైన అచ్చులలో దీర్ఘము ఆ దీర్ఘము ఏకాదేశం అవడం వల్ల ఇది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అయింది అది ఈవాభవు అలాగే మనకి ఇది రెండు మరియు ఏడవ శ్లోకములలో ఉంది ఇంకా ఐదవ శ్లోకంలో సితా సితైహి అనిలో సిత ప్లస్ అసితైహి లో సితలో ఉన్న అ అందు అంతములో ఉన్న ఆ అనే అచ్చుకి అసితైహిలో ఉన్న మొదట్లో ఉన్న ఆ అనే అచ్చు పరమైనప్పుడు సితా అంటే ఆ అనేది ఆ ఏకాదేశం అవుతోంది అది ఐదవ శ్లోకంలో కనపడింది మనకి అలాగే నాగవరాయుతే అందు నగ అని రాశాను సారీ నాగవర అనే ర అనే అంతములో ఉన్న ఆ తోటి ఆ అనేది పరమైనప్పుడు వరా అని దీర్ఘం వస్తుంది అది ఏడవ శ్లోకంలో ఉంది ఈ మూడు కూడా మనకి సవర్ణ దీర్ఘ సంధి యొక్క ఉదాహరణలు సుందరకాండ ప్రథమ సర్గ నుంచి ఆ తర్వాత రెండవ సంధి గుణ సంధి ఏ ఓ ఆర్ అల్ అనునవి గుణములు గుణవర్ణాలు అంటారు ఆ గుణవర్ణములు ఎలా వస్తాయంటే అ ఆ అనే అచ్చులకు ఇ కానీ ఉ కానీ రుర్రు కానీ రు కానీ పరమైనప్పుడు క్రమశ ఏ ఓ అర్ అల్ అనునవి ఆదేశం అవుతాయి దానిని గుణములు రావడం చేత దాన్ని గుణసంధి అని అన్నారు మనకి ఎనిమిదవ శ్లోకంలో మహేంద్రాయ అని ఉంది సుందరకాండ ప్రథమ సర్గ అందులో మహా ప్లస్ ఇంద్రాయలో మహాలో హాలో అంతములో ఉన్న ఆ అనే అచ్చునకు ఇంద్రాయ అనే ఆ పదములో ఉన్న ఆ ఈ అనే అచ్చు నాకు మొదట్లో ఉన్న ఈ అనే అచ్చు పరమౌట వల్ల ఏ అనేది వచ్చి మహేంద్రాయ అయింది అది అలాగే ఉదాహరణ రెండోది పద్నాలుగవ శ్లోకంలో చోత్తమ వీర్యేణ అని ఉంది వీర్యేణ కాదు కాని చోత్తమ అనే పదములో చా ప్లస్ ఉత్తమ చాలో ఉన్న అంతంలో ఉన్న ఆ అనే అచ్చునకు ఉత్తమ అనే పదంలో ఉన్న మొదట్లో ఉన్న ఉ అనే అచ్చు పరమవడం వల్ల ఓ అనేది ఏకాదేశం అయింది రెండిటి స్థానంలో అది ఓక పరి పరిణమించడం వల్ల అంటే గుణము రావడం వల్ల గుణసంధికి ఇంకొక ఉదాహరణ అయింది ఇది పద్నాలుగవ శ్లోకంలో చోత్తమ వీర్యేణ అనే దాంట్లో ఉంది తర్వాత మనం మూడో దాంట్లోకి వెళ్తే మూడోది వృద్ధి సంధి వృద్ధి సంధిలో వృద్ధి వర్ణములు అంటే ఏ ఔ ఆర్ ఆల్ ఈ నాలుగిటిని వృద్ధి వర్ణాలు అంటారు ఈ వృద్ధి వర్ణాలు అలకు పరమైనప్పుడు అనే అచ్చులకు ఏ ఐ ఓ ఔ రు రు అనేవి క్రమశ పరమైనప్పుడు ఐ ఔ ఆర్ 
కాల్ అనునవి క్రమశ ఏకాదేశం అవుతాయి ఇది వృద్ధి సంధి మనకి పదమూడవ శ్లోకంలో పుష్పౌ ఘేణ ఇది కూడా ప్రథమ సర్గే సుందరకాండ పుష్పౌ ఘేణ అని ఉన్న చోట పుష్ప ప్లస్ ఓ ఘేణ అనే చోట పుష్పలో అంతములో ఉన్న ఆ అనే అచ్చునకు ఓ అనేది ఈ మొదట్లో ఓ ఘేణలో ఓ అనే అచ్చు పరమయవడం వల్ల అది ఔగా పరిణమించి వృద్ధి అయినందువల్ల వృద్ధి వర్ణం రావడం వల్ల ఇది వృద్ధి సంధికి ఉదాహరణ అలాగే ఇరవై ఒకటవ శ్లోకంలో చా ప్లస్ ఔషధ జలా అని అని ఉంది అది చాలో ఉన్న ఆ అనే అచ్చునకు ఔషధలో ఉన్న మొదటి అక్షరమైన అచ్చు అయిన ఔకు ఔ పరమయవడం వల్ల అది వృద్ధి చెంది చౌగా పరిణమించింది అంటే ఔగా పరిణమించడం వల్ల అది వృద్ధి సంధికి మరి ఒక ఉదాహరణ ఇక నాలుగోది ఎన్ సంధి ఎన్ వర్ణాలు అనునవి నాలుగు ఎన్ వర్ణాలు ఇ ఉరు అనే వాటికి ఆసవర్ణ స్వరములు అంటే అవి తప్ప వేరే ఇతర స్వరములు అంటే ఆ ఈ ఉదాహరణకి ఆ గాని ఊ గాని రూ గాని ఇటువంటి ఇతర వర్ణములు పరమైనప్పుడు క్రమశ ఇక్కడ రాసిన క్రమంలో ఈకి అసవర్ణ స్వరము పరమైనప్పుడు య కింద ఊకి అసవర్ణం పరమైనప్పుడు వ కింద అలాగే రుర్రూకి ర కింద రులూకి ల్ కింద పరిణమిస్తాయి ఈ ఎండులు రావడం వల్ల ఇది ఎండ్ సంధిగా చెప్పబడుతుంది మనకి పదవ శ్లోకంలో రామ వృద్ధి ప్లస్ అర్థం అది రామ వ్యుద్ధ్యర్థం అంటే వ్యుద్ వృద్ధ్యర్థం అనిలో అన్ దాంట్లో వృద్ధి పక్కన యకారం వినిపిస్తోంది మన వృద్ధితో పాటు వ్యుద్ధ్యర్థం అని అది యా పరిణమించింది ఇక్కడ వృద్ధిలో అంతములో ఉన్న ఈ అనే అచ్చునకు అర్థములో ఉన్న మొదటిలో ఉన్న ఆ అనే అచ్చు పరమవడం వల్ల అది యాగ పరిమణించి పరి పరిణమించి వృద్ధ్యర్థం అయింది అలాగే ద్రక్ష్యాం వ్యకృత శ్రమ అని మనకి నలభై ఒకటవ శ్లోకంలో ఉంది ద్రక్ష్యామి ప్లస్ అకృత ద్రక్ష్యామిలో ఉన్న ఈ అనే అచ్చునకు అకృతలో మొదట్లో ఉన్న ఆ అనే అచ్చు పరమి పరమవడం వల్ల అది మ్య ద్రక్ష్యామ్య కృత అని యా కింద పరిణమించింది అది నలభై ఒకటవ శ్లోకంలో కనిపిస్తుంది మనకి ఇవి రెండు వృద్ధి ఎండ్ సంధులకు ఉదాహరణలు ఈ నాలుగు మనం ఇవాళ గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారము నాలుగు సందుల్ని చూసుకున్నాం రెండు రెండు వృధా ఉదాహరణలతో ధన్యవాదాలు గురువు గారు తెలుగు సందులకి సంస్కృత సందులకి తేడా ఉంటుందా గురువు గారు ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కూడా సంస్కృతంలో ఉన్న సందులే తెలుగు సందులమ్మా ఈ నాలుగు కూడా కొన్ని సందులు అంటే తెలుగు భాషకి ఉండేటటువంటి అది ఎక్కడ అమ్మా మీరు ఇందు బయటికి రండి అమ్మా మీరు స్టాప్ స్టాప్ షేర్ కొట్టండి చేశారా చెప్పండి జోగరావు అని చెప్తారా పర్వాలేదు అంటే ఇకారానికి సామాన్యంగా ఎకారం చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా వినిపిస్తుందండి ఆ వాడి ఉత్పత్తి స్థానాలు దగ్గరగా ఉంటాయి ఆ ఉత్పత్తి స్థానాలను బట్టి వాడు నిర్ణయించారు ఉకారానికి వకారం ఏమండి అలాగే అరుకారానికి ఇప్పుడు సవిత్ర సవిత్రు ప్లస్ అర్క ఉందనుకోండి ఉదాహరణ చెప్తాను మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగ పోష హిరణ్య గర్భ మరి ఆదిత్య సవిత్ర అర్క భాస్కరేభ్యో నమ సూర్యుడికి పన్నెండు నామాలు జ్ఞాపం చేసేప్పుడు 
సవిత్రు ప్లస్ అర్క వస్తుంది అండి రెండు సవిత్రు శబ్దము అర్క శబ్దము పక్క పక్క అరుకారానికి అకారం వచ్చినప్పుడు అర్ సవిత్రర్క అవుతుంది అండి సంధి సవిత్రర్క అలాగే అంటే ఇవన్నీ మనకి వాటి ఉత్పత్తి స్థానాలు బట్టి నిర్ణయించినట్టు అనిపిస్తుంది ఇవి తెలుగులో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి తెలుగులో ఏం చేశారంటే అండి సంస్కృత పదాలని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తెలుగులో వాడుకుంటున్నాం అని చెప్పి తత్సమము అనే ఒక పదం వాడారమ్మా అసలు తెలుగు పదాలు అంటే ఏమిటి అని నిర్ణయిస్తూ అచ్చ తెలుగు పదాలు కొన్ని ఇవి కాకుండా సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి తత్సమములు తత్ అంటే సంస్కృతంతో సమానమైన పదములు వాటి డూమూలు తగిలిస్తాం రాజకులైక భూషణుడు అంతా సంస్కృతమే చివరి డూ పెట్టాడు అయితే పట్టుకొచ్చి ఏమండి అది అంతా రాజకులైక భూషణుడు మనకి నా రాజరాజ నిర్ణయించుడు చెప్పేది ఒక ఇలా ఉండేటటువంటి వాటిలో మనకి చిన్న చిన్న అక్క అది నాన్నగారు ప్రారంభించి చెప్పిన అలా చేసి అయితే కొన్ని తెలుగు సంతులు కూడా ఉన్నాయమ్మా తెలుగు సంతులు ఆ సంస్కృతంలో లేవు ఎలా ఉందండి చిన్న ఉదాహరణ మనకి చెన్నయ్య సూర్య గారు రాసినటువంటి బాల వ్యాకరణలో ఆయన అకార సంధి ఇకార సంధి ఒకార సంధి రాస్తారండి ఏమండి ఆ ఒకార సంధి ఉదాహరణ చెప్తానండి అదే ఆ మొత్తం ఈ మూడు మూడు ఉదాహరణలు రాశారండి మూడు కలిపి చెప్తే అత్త ప్లస్ ఇంటికి ఏమవుతుందండి అత్తింటికి అత్త ప్లస్ ఇంటికి ఆడి అత్తే ఇంటికి అవుతా అక్కడ గుణ సంధి రాదండి అక్కడ ఇక అకారానికి ఏకారం పరం అయితే ఏకారం వస్తుంది గుణ సంధి సంస్కృతంలో అది అత్త ప్లస్ ఇంటికి అత్తింటికి ఏమంటే అక్కడ అలా వస్తుంది తెలుగు సంధి అలా వస్తుంది తెలుగు పదాల మధ్యలో వచ్చినటువంటి సంస్కృత పదాలు కాకుండా తత్సమాలు కానీ కాకపోతే ఈ తెలుగు సంధి ఇలా వస్తుందండి తర్వాత అల్లుడు ప్లస్ ఉండెను అల్లు డుండెను అది దీర్ఘం రాదండి అక్కడ అల్లుడు ఉండే సవాలు దీర్ఘ సంధి రాదండి దీని అన్నిటికీ సరదాగా మా తెలుగు మేస్టర్ ఒక ఆయన రాజమండ్రి కాలేజీలో ఏమయ్యా అల్లుడు ఎక్కడ ఉంటాడయ్యా అత్తారు ఉంటానే ఉంటాడు అని చెప్పి అకార సంధికి ఒక సంధి కూడా ఉదాహరణ అలాంటి రాసాడు ఆ చెన్నై సూరి గారు అంటూ సరదాగా చెప్తూ ఉండేవారు అంచేత తెలుగు సంధులకి అకారానికి అకారం వచ్చింది కదా సవరం దీర్ఘం రాలేదు ఒకారానికి ఒకారం వచ్చినా దీర్ఘం రాలేదు ఈ ఈ తెలుగు సంధులు వేరు ఇవి సంస్కృత సంధులు అండి ఇవి అయితే ఆ సంస్కృత సంధులు ఎప్పుడంటే తత్సమ పదాలకు మధ్యలో మాత్రమే అంటే సంస్కృతంతో సమానమైన ఆ పదాలకు వచ్చినప్పుడు ఆ సంధులు సంస్కృత సంధులు వర్తిస్తాయి అని అంతవరకు గుర్తెట్టుకోవాలండి అంతవరకు చెప్పగలను సార్ అంతకని నేను చెప్పలేను గుజోగారు గారు చెప్పండి అక్కడ విసర్గ వేరండి ఇందాక అక్కడ ఏ కోష్ లోక ఒకటో శ్లోకం అంటే ఏ కోష్ లోక ఏక శ్లోక ఒకటే శ్లోకం ఒకటవా కాదు ప్రథమ శ్లోకం అనాలి ఒకటవా అనాలి ప్రథమ అనాలి ఒక శ్లోకం నువ్వు ఒకటో శ్లోకం రెండో శ్లోకం అనుకోండి ఒకటవా అని అర్థం ఒకటవ శ్లోకం అంటే ప్రథమ శ్లోకం ద్వితీయ శ్లోకం తృతీయ సార్ అంటే ప్రథమ సార్ ద్వితీయ సార్ తృతీయ సార్ అన్నట్టుగా నువ్వు పద్యంలో ఎన్ని రాయాలి ఉదాహరణకి ఒక ఉదాహరణ రాయమో లేదా మొత్తం ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఏమండి ఏక ప్రశ్న సమాధీయతాం ఒక ప్రశ్న సమాధానం చెప్పండి అంతే ఒకటవ ప్రశ్న కాదు ఒక ప్రశ్న అంతే ఒకటే అప్పుడు ఏక రెండవ శ్లోకంలో సముద్ర గ్రీ సముద్ర శిరో గ్రీవో అని ఉంది అదే అంతే కదా సముద్ర శిరో గ్రీవ విసర్గ సంధులు మనం విడిగా చెప్తాం తర్వాత మళ్ళీ విడిగా చెప్తాం ఓకే అవి విసర్గలు వచ్చినప్పుడు మూడు నాలుగు రకాలు వస్తాయి మనకి విసర్గల తర్వాత సకారం వస్తే ఎలా పరకాలి విసర్గల తర్వాత శకారం వస్తే ఎలా పరకాలి విసర్గల తర్వాత ఇంకోటి ఏదో వస్తే ఎలా పరకాలి ఓకారం ఎప్పుడు అవుతుంది ఇవన్నీ కలిపి విసర్గ సంధులు రకంగా చెప్పుకుంటాం అండి అంటే ఇవన్నీ ప్రాథమికంగా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక స్థాయి దాటాం ఒక పేజీ దాటాను నేను సుందరకాండలో మొదటి పేజీ దాటి రెండో పేజీలో ప్రవేశించాం ఇవాడ మొదటి పేజీలో ఏడు శ్లోకాలు అయ్యాయి ఎనిమిదో శ్లోకాన్ని ప్రవేశించాం ఇప్పుడు మనకి పదవి భాగం అనే ఇంపార్టెంట్ తీసుకున్నాం మనం ఎన్ని భాగాలు తీసుకున్నామా శ్లోకం ఉచ్చరించిన ఎలాగో చూస్తున్నాం పదవి భాగం చూస్తున్నాం తర్వాత అన్వయం అందులో క్రియాపదాన్ని ఎలా పట్టుకోవాలో మనం ప్రతి పదానికి అది ఆ శబ్దము ఏ శబ్దంలో ఉంది ఎన్నో విభక్తి ఎన్నో వచనం నిర్ణయించుకుంటూ వెళుతున్నాము తర్వాత ఆకాంక్ష చెబుతున్నాము వాటికి ఒక ప్రోజార్డర్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఇవి మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఫార్మాట్లో మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ వరసది 
ఇప్పుడు పదవి భాగం దగ్గర వచ్చేవాడు ఈ పదవి భాగం ఇవాళ కొంచెం లోపలికి విడదాం పదాలను ఎలా విడదీయాలి అది ఎలా కలిసేది తెలిస్తే అలా విడదీయాలో తెలుస్తుంది అవి ఎలా కలుస్తాయి అంటే సంధుల ప్రకారం కలుస్తాయి అంచేత ఆ సంధులు ఇవాళ మనకు తెలుస్తుంటే పదవి భాగం చేసేప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడికి ఆపోవాలి ఇవాళ లీలావతి గంటతో పాఠం చెప్పుకుంటున్నాం అక్కడ కొన్ని సంధులు వచ్చాయి వైకం అనే పదం వచ్చిందమ్మా వైకం అంటే ఇక్కడ వా ప్లస్ ఏకం అది అది ఇక్కడ వృద్ధి సంధి అవుతుంది వా ప్లస్ ఏకం వా అంటే ఆల్లో ఏదైనా దానికి ఏ కానీ అయి కానీ వస్తే అయి వస్తుంది ఇప్పుడే వృద్ధి సంధులు చెప్పారు వైకం అనే పదం వా ఏకం అంటే రెండు లంబ లంబకర్ణం రెండు లంబాలు ఇవ్వలేదు కర్ణాలు ఇవ్వలేదు నాలుగిట్లు ఏ ఒక్కటి ఇవ్వలేదు ఇంకా పాఠం చెప్పుకున్నాం అండి అలాగా ఈ సంధులు తెలియడానికి తెలిస్తే మనకి ఏమవుతుంటే పదే భాగం తేలికవుతుంది దానివల్ల మనకి అన్నయం తర్వాత కూదు బాగా తేలిగ్గా వస్తుంది అందుకోసం ఇంకో స్టెప్ మీద ఇవాళ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అదండి ఇవాళ కారణం ఓకే ఇవాళ ఇక్కడికి ఆపుకుందామండి ఇవాళ ఎక్కువ శ్లోకాలు కాదు ఒక శ్లోకం అయినా కానీ చాలా సింపుల్గా చాలా మంది చెప్పారు చాలా సంతృష్టిగా ఉంది అర్థమైంది ఓ ప్రాసెస్లో పడ్డామని అర్థమవుతుంది తర్వాత వాల్మీకి మహర్షి ఇవాళ హెల్ప్ చేసే హెల్ప్ మనం సొంత కవిత్యం ఉందండి అంత వరుస బాబు రాసి ఇచ్చేసాడు ఆయన చకార గమనే మతి ఇంకా అసలు గమనే మతి చకార ఆ ఒక్కటి తప్ప కొత్తగా మనం ఏం సాధించామని అనిపిస్తుందండి అదైతే నెక్స్ట్ వీక్ కి ఇప్పుడు కొంతమంది మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారండి తొమ్మిదో శ్లోకానికి రేపు ఎవరెవరు ఏ శ్లోకం ప్రిపేర్ అవుతారో నాకు మీ ఇష్టం మీరు ఓ మూడు శ్లోకాలు పెట్టుకోండి మళ్ళీ క్లాసులో మూడు శ్లోకాలు అవ్వాలమ్మా అనుకుందాం పూర్ణిమ గారు మీరు తొమ్మిదో శ్లోకాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే దుర్గ గారు మీరు పదో శ్లోకాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి శ్రీదేవి గారు పదకొండు మీరు అవ్వండి ఓకే ఇలా అనుకుందాం మీరు మొత్తం అంతా ఆ శ్లోకం చదవడం ఉచ్చారణలో దోషం లేకుండా ట్రై చేయడం పదవి భాగం చెప్పడం ఏమ్మా అర్థం చెప్పడం ఏ ఏ శబ్దానికి ఆ శబ్దం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం చివరికి అన్నయం చెప్పడం ప్రోజాట చెప్పడం ఇలా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి అలా అందరికి ఛాన్స్ రావాలని మీరు కోరుకుంటాను ఏమా ఇలా ఆపుకుందా ఇవాళ ఇక్కడ ఆపుకుందా మరి ఇంకో క్లాస్ ఉంది నాకు ఓ కాయే నవాచ మనసేంద్రియ ఇవా బుద్ధ్యాత్మన వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు పరమాపణ